那神棍的话，到底还是让二老爷起了疑。娘消消气，还是你心细机敏。二老爷吩咐厨房准备一套干净的茶具，只要清水，不要茶水，弄仔细点，别弄错了啊。我来备吧，你们接着忙。能想到将白矾加入水中。这样才能让二老爷和双双的血相融，都是些雕虫小技，蒙混过关罢了。不过经此一事，二叔应该不会对这件事再有任何的怀疑了。嗯，还有一事想跟娘商量。既然二叔不会再怀疑双双的身世，那这个李稳婆就留着没什么用了。该如何处理呢？你的意思是？小姐，我今儿一早就去找在罗家时交好的下人打探，可他们说罗家一切如常，一切如常。可这罗继周不像是沉得住气的人，一定会有所行动。他肯定会拉着罗双双去应征，而最直接的方式就是滴血验亲。若他知道罗双双不是他亲生女儿，一定会把罗家闹得天翻地覆。可这一切如常，不会是为罗家其他人动了手脚吧？若是没有验出真相的话，这罗继周只会比之前更相信罗双双是他亲生女儿。赵文婆不行，算命先生也不行，这到底该怎么办才好呀？文婆。他是我们最后的希望，一旦他没有利用价值，罗家就会对他下手，所以我们只要跟好罗家，就能找到这个李稳婆。不必客气。徐将军，你是要陪我吃送行饭吗？您啊，想多了。这不过是一顿家常便饭。您以女子之身，一路做到了黑市的头目，人称百事通。说实话，我很佩服你。这是沈家镖局装镖物的箱子，这锁眼处被画唇散腐蚀，这里面的东西被一个轻功卓绝，同时且擅长配毒的高手偷走了。所以我想向你打探一下，这人到底是谁。大胆，强救你话呢，天后。您不想说，我不会为难。等用完膳之后，让天昊送您回去。告辞。对了，那些乞儿我都送去了膳堂，吃住不愁，以后还可以去艺塾读书学习。徐将军。多谢，徐将军。黑市的规矩，第一条就是不能跟官府的人做生意。我必须遵守黑市的规矩。好，那我问一个不相关的问题。那日我救下的那个姑娘，她找你有何事？她想让我找一个叫李稳婆的人。李稳婆。您先去用膳吧，将军，怎么又问起沈小姐的事儿了？哼，她堂堂沈家镖局的大小姐，却从黑市打听消息。这个沈小姐还真是出人意料，本将军自然要好好探查一番。将军刚送完金疮药时候。该不会又要查那个沈小姐吧？这不进一步退两步吗？哎，原来是藏在外庄。按计划行事，在罗家下手之前，要找到李文婆。
。怎么又是你啊？我在黑市看到你与启儿起了冲突，还以为你牵扯进了什么危险的事，没想到是来这罗家听墙根的。将军这么想，有空在这看我听墙根？我是有正事，所以恰巧过来的。既有正事，那赶紧去忙吧。我也有正事要办，就没工夫跟将军你闲聊了。巧了，我要办的正事儿，就是你。小姐，将军说他要办了你、啊。水仙，这话不是这样说的。我是来救人的，耽误不得。罗家要杀李稳婆，恐怕此刻就在里面动手。杀人的事，正好归我管。别走！大胆！镇守将军徐将军在此，你们想干嘛？住手！哎呦，吓死我了！啊，吓死我了！李稳婆，哎呦，罗家人要杀你，若不是我们的话，你早就死了。这其中利害关系不用我再说了。老婆子虽然糊涂，但谁能看出来谁对我好，谁想害我？谢谢姑娘的救命之恩，谢谢。天后，把李稳婆送回去吧。是。小姐。多谢将军，不用客气，忙里偷闲罢了。请吧，客官，您慢走，慢走啊。哎、沈小姐找我，不会是鸿门宴吧？二老爷，您坐。说吧，什么事儿？二老爷，您想太多了。只不过，是有两个人想让您见见，他们想告诉您一些真相。进来吧。李稳婆。二老爷，您救救我吧。这是什么话？其实三小姐，她不是祖月儿，是早产的七月儿，是夫人让我在您面前说三小姐就是祖月生产的，她还答应替我还赌债，我就信了夫人，骗了您。可是夫人出尔反尔，她派人去外装，她要杀死我呀！夫人要杀你？二老爷，您好好想想，三小姐早产出生，其实没什么大不了的，可夫人为何？不惜杀人也要瞒着您呢。我服侍夫人这么多年，她表面一副贤良淑德的样子，可实际上她比谁都要果决狠厉。只要对她自己有利，她什么都做得出来。不可能啊！我已经滴血验亲了，血都融在一起了。血是融在一起的，可是滴血验亲用的水，您验过吗？这罗家上下笼络着李稳婆一起来骗你，自然就能轻易换掉您滴血验亲用的水。不可能，不可能。人啊，总是害怕面对真相，尤其是那些生性怯懦之人。罗二老爷，您不会宁愿被耍得团团转，也要做一个懦夫吧？其实要想知道真相很简单，就是再做一次滴血验亲。言之于此，做与不做，您自己看着办吧。不可能，这不可能，怎么会这样？不可能！我已经把所有真相都告诉了罗继忠，他毕生的期望，就是希望有后。若他知道罗双双不是自己亲生女儿的话，一定不会放过这对母女。当然了，这俩女的也不是什么善茬，已经习惯了锦衣玉食的生活，怎么会放弃罗家的权利和地位呢？到时候，他们一定会内斗，而那时，就是我们出手的机会。知道你素有筹谋，但毕竟事有凶险，尤其你这次又再次跟罗家明面上作对。难免会引起他们的警惕，一定要注意安全。嗯
。哥哥，你也该关心关心自己，脸色这么差，是有什么烦心事吗？哪有什么心事，昨天没睡好而已。三小姐，二老爷请您去一趟醉云楼，只叫我一个人去。对，马车已经在府外备着了。三小姐，您快去吧。慢点啊！这下应该是没啥事了。啊，夫人，二小姐，是谁出去了？啊，二老爷差人过来，说是让三小姐去醉云楼会面。沈丹青不是约二老爷去醉云楼谈生意吗？要双双去做什么？李婉婆不知所踪，二叔又约了三妹去醉云楼。哦，是有蹊跷，快备车，我们也去醉云楼。哎，好嘞。爹，爹，爹，爹。你的手流血了。他们说你不是我女儿，说你是早产的，说你不是那年正月怀上的。是啊，那年正月十五我吃多了酒，才和你娘有的那一夜，就是那一夜。怎么可能就那么容易怀上？爹，你怎么了？你吓到双双了。给我一点你的血，我只要一点血，我什么都就可以滴血验亲。爹，啊不要，不要，不要！骗我！妈妈对你们还那么好，把我的一切都给了。妈妈是不是在为了你们，杀了我的亲侄女？你们什么都不知道吗？回来！你自己看，自己看。叫我爹，骗子，都是骗子。我是懦夫吗？不是懦夫，我要让你娘付出代价，敢耍我的人，统统付出代价。双双，这这，双双，这是怎么了？你手是怎么了？二叔又给我滴血认亲，说我不是他的亲生女儿，还发疯似的拿刀刺我，我太害怕了，我就拿了香台，我朝他砸了一下，他就，娘，到底怎么回事啊？他怎么会突然变成这样？是沈丹青和李稳婆把你不是他亲生女儿的事泄露给了他，双双，你受委屈了，你别害怕，娘跟姐姐一定会帮你处理好这一切。我不是他的亲生女儿，不是你亲口说我是他的亲生女儿的吗？怎么又不是了？娘有娘的苦衷，你爹死了，我得找个新的靠山。我这归根到底都是为了你呀！你打点主意要灭他，为什么不提前告诉我？你真不知道，他哥哥差点冻死我。冷静点，方才上楼的时候，我看到白师傅和师爷也在醉云楼吃饭，你想把他们全招来吗？雪儿，你有什么主意？老爷，您点的凤露茶三明色洗好了。
我看你身心疲惫，就去妙神医那儿拿了一些安神的草药，给你酿了支酒，希望能帮你安眠。我都忘记你有这般记忆了，谢谢妹妹的心意。但这酒只治标，不治本。我知道你真正担心的是妙神医正在调查的，关于你妹妹中毒的事情。你怎么知道？我刚刚去取药，无意中看到了沈丹青中毒的诊断书，再结合妙神医和你的状态，不难猜出，你们在查什么。哥，你是不是还是不相信我？怎么会呢？那就不要再对我有所隐瞒。家人不仅要共享荣华，更要共担风雨。哥，你要相信。无论刀山火海，我都会与你共同分担。少主、小姐，不好了！白知府带着罗家妇女和一众衙役围了神府，你们快去看看吧。嗯、如此劳师动众，不知白知府所为何事？罗家首告。沈氏丹青谋杀罗家二老爷罗继周，本府前来拿人。罗二老爷死了，你还装？我一个时辰前去酒楼包间找二老爷，一进去就发现他死了，是你约他去包间的，凶手就是你。大人，这，这，这是怎么回事？大人。你要为民妇做主啊！一个时辰前，我家二老爷被沈丹青叫到紫云楼来见面。沈丹青又蒙罗家一向不睦，我和两个女儿不放心，前后赶来查看。没想到这一进来，就发现二老爷被他害了。是啊，我们刚想报案，小二就来了，替我们向大人报了案。沈丹青刚刚来过？啊，包房是沈小姐订的。就算是沈丹青和罗二爷见过，也不能证明人是他杀的呀。大人，您有所不知，沈丹青出身镖局，生性野蛮，之前在我们罗家都敢动手，在这里肯定更加大胆放肆。可怜我二叔，定是不知道说错了什么，惹怒了汉府，才招来了杀身之祸。大人，如今罗家只剩我们几个弱智女流，若大人不与我们做主，将来我们只能任人宰割。若大人肯为我们做主，您就是我们甘露堂的恩人，您替我们做主啊，大人！哎哎哎，夫人，哎夫人，我们不会亏待恩人的，定有重心。夫人放心，为民伸冤，乃是本官的职责所在，本官一定要调查清楚。击中头部致死，呃，更具体、更细致的线索，还需要仵作来查验。中午啊，正是。哎，大人，这儿本来有个金色书台，现在却不见了。大人，那凶器定是让凶手给带走了。我们现在去神府搜查拿人，兴许还能人赃并获。是啊，大人。通知衙役和捕快，派两个人将尸体抬回府衙练房，剩余的人。与我到神府拿人。是。沈丹青，你和我二叔不过就是有些生意上的局域冲突，没想到你心如蛇蝎，竟然还动手杀人。红口白牙，罗二小姐可不要随意冤枉别人。我没有冤枉他，他可是最后出现在包间现场的人。笑话呀！之前是你们罗家没讨到便宜，我又没吃亏，为何要杀人呢？
更何况还明目张胆的把二老爷约过来杀了他。白大人啊，自古欠债还钱，杀人偿命，您可要为我民妇做主啊，大人。大人明察，我确实约了罗二老爷来醉云楼谈事，但我并未杀他。我走的时候，他还好好的在那儿饮酒。若说嫌疑的话，那我走之后，进入包厢的人，都脱不了干系啊。我愿随大人前往府衙过堂，但也请周氏以及两位小姐一并过堂。这。怎么，白知府，您是要徇私包庇吗？左右，让沈家兄妹给罗家三人带走后尘。是。哥，你放心，我记清白，就不怕唐氏。去找水仙跟我婆跟你作证吧。他们俩只能证明我确实找罗二老爷有事相谈，并不能洗脱我的嫌疑。况且，这白知府如此偏袒周氏，我们先静观其变吧。嗯，那你可是有了什么对策？这罗双双平日里嚣张跋扈的，可今日却有些心虚。我还看到他的镯子有一处凹陷，像是磕碰了什么硬物。磕碰了硬物，有瑕疵的饰品他从来不会戴，一定是刚刚发生，还没来得及换。可能是刚刚与人发生争斗。与人发生了争斗，难道是他杀了罗家二老爷？所以你让白知府带着周氏跟罗家姐妹来到府衙，就是为了不让他们有时间消除痕迹。正是。既如此，那我们待会儿见机行事。一定让他们变无可变。沈丹青，你可知罪？民女不认，但我知道何人是凶手。是何人？这母女三人怕是贼喊捉贼吧？你血口喷人，你有何证据？大人，我要求验尸，到时候一定能找到证明真凶身份的证据。沈丹青，不要拖延时间，有证据现在拿出来。我说，这怎么能叫拖延呢？一同验尸是最公正高效的方法，只有这心里有鬼的人，才不敢验吧。大人，您觉得我说的有道理吗？呃，这个。白大人，这是他的激将法，不要答应他无理的要求。白大人，若不能现在验尸，就算你今日勉强定罪结案，可我们沈家在京城还是有一些人脉的，绝不会任人拿捏。若有不妥。我定当去告御状。人死手呀，大人。好，本官就准你们进殓房验尸。公平起见，本官要求罗家夫人和小姐一同前往。本官一定要让真凶心服口服的认罪伏法。谢大人。是大人。怎么连个看守都没有？快叫人开门！是是是。只要在罗继洲的尸体上找到和罗双双手环相同的伤痕，那我们就人赃并获，让他们抵赖不得。嗯。放心，你和沈丹青前后不过相隔半个时辰，现场被清理干净了，我做查不出端倪的。没错，就算真有什么，白大人也会站在咱们这一边。嗯。快点，快点！大大人，什么人？赶紧开门！哎，大人，请。大人，罗继洲的尸体在哪儿呢？我就是。尸体呢？哎，尸体怎么不见了？怎么会这样？怎么回事？尸体呢？小小的也不知道。不是，大人。我和兄弟们只管把尸体运到殓房，剩下的应该由仵作来管啊！这这不是你怎么说话呢？我们锁得好好的，他别吵了。尸体不翼而飞，你们一个个竟然毫不知觉，还在这里推卸责任。
中国回归之下，让本官如何自处？快去找尸体！嗯，走，去找尸体。岂有此理！白大人，恕我直言，尸体丢失不是件小事。沈丹青此人工于心计，擅长诡辩。若他将此事传扬出去，反咬您我一口，到时大人必逃不了渎职之罪。本官正是知道此事麻烦，所以才要衙役们去找尸体。大人，小女斗胆说一句，与其解决麻烦，不如解决会带来麻烦的人。你的意思是？大人已经亲眼见过我二叔的尸体，又有我们的手铐证言。不管沈丹青认不认罪，您都有理由将他定罪下狱。只要沈丹青伏法，自然无人追究尸体的事，麻烦迎刃而解。可沈子山若要告御状怎么办呢？只要尽快处决他，抹去一切痕迹，就算御史来查，我们也都可作为看见尸体的证人。到时大人随便找个说法回了御史，这也不是难事。嗯白大人，现下当务之急是追查尸体的下落，我会派沈家的镖师去追查到底。没什么事的话，我就跟妹妹先告辞了。慢着，沈丹青，本官也应你要求前来带你验尸，足以显出诚意。你现下身为嫌犯，却拿不出证据证明清白，还不快快认罪伏法！欲加之罪，何患无辞？白大人，别想栽赃诬陷。大人，大人。这是从沈府花园灌木丛下挖出来的，还请大人过目。啊，禀大人，这确是我们醉月楼罗二爷伯间内丢失的烛台。沈丹青，这下你可抵赖不得了，就是你杀了我们家二老爷。麻烦你了。拿钱办事儿，好说。都给我搜死去喽！是是是。好、啊，找到了。沈丹青，现在在你家找到证据，你无可抵赖了吧？沈家镖局之女沈丹青因生意纠纷，在醉云楼包间用烛台砸死罗家二爷罗继洲，现人证物证俱在，拿下！我看你们谁敢动手！沈子山，你想拘捕，就不怕我也治你的罪？怕也是怕你草菅人命。你，左右。将他们一起拿下！哥哥不可，找到罗继洲的尸体才是关键。我跟你们走，这件事跟我的下人无关，不可伤及无辜。带走。是。丹青，走吧。找尸体将军，将军，您还有闲情一直品茶问书呢？别着急，慢慢说。我按照您的吩咐，把藏宝图的最新调查结果交给了阁老的信使，可信使却说，宜亲王趁着您不在，在朝堂上参了您一本，说您办案不利。就这，我们找到了女山匪。还挖到了丢失的镖箱，这也算是有阶段性的进展吧？他怎么能说您办案不利呢？这明明就是刻意混淆圣听，实在可恶！又不是第一次，宜兴王虽然阴险狡诈，但却颇有韬略。天浩，最近这段时间要好生提防一下。好。宜兴王到。王爷，到将军府了。好，将军，宜亲王驾到。乘风拜见王爷，参见宜亲王。徐将军
，我们又见面了。王爷此次来聊城，所谓何事啊？徐将军来聊城，调查半年前标物丢失一案，已三月有余。本王记得你可是立下过军令状的，依照我朝律法，未完成军令者，该当何罪？纪昭若被打破头，会血流不止。这尸布上却只有零星血点。或许罗纪昭受的伤并没有那么严重。难道他没死这军令状是我向林阁老立下的，功过是非、奖惩与否，也应该由阁老来评判。我听闻前几日，王爷在朝堂上弹劾我，圣上当时不置可否，似乎并不想让王爷插手此案。但王爷不仅不罢休，还不辞辛苦的来到聊城为难我。王爷似乎是对我的事关心过头了吧？投之以桃，报之以李。若不是将军一向与我作对，连本王扩建王府的私事你都要管上一管，本王又怎会对你的事情如此感兴趣呢？我对王爷的私事不感兴趣，只是这扩建王府占了我的部下，牺牲千户长遗孀家的用地，我不得不管。啊，将军是心思细腻，所记挂之事太多。怪不得查案的进展如此缓慢，圣上包容，并未责怪，可本王不得不替圣上分忧啊！本王向圣上求了一道旨意，让我特来聊城助你，兴许可以加快破案的效率。徐晨峰接旨。徐晨峰调往聊城已经数月，案件进展缓慢，因任务艰巨，情况复杂，着令怡亲王即刻前往聊城，协助办案，望尽快查明真相。臣遵旨。自从将军离开京城，本王一直十分牵挂，屡次向圣上问起将军的近况，没想到这么快就见面了。对于这次合作，本王无比期待。我也要感谢王爷，屡次在给圣上的奏本中关心成果，还特意前来聊城，助我一臂之力。本王自然会好好的关照你，倒是将军，不要嫌本王碍事。哎，王爷这说的哪里话？程峰定会好好配合，绝不辜负王爷的期待。好，将军能如此配合，再好不过了。既然已经下令你我二人合作，那就烦请将军再次将所有的线索、证据当场核对，互通有无。没问题。
去掀起层层漩涡，跌跌撞撞，故事错综纠葛，面容之下。终究逃不过时。